ஹலோ டீச்சர்ஸ் வெல்கம் டு மை மேத்தமெட்டிக்ஸ் குயின் யூடியூப் சேனல் டெட் எக்ஸாம் எழுத போகிற எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க டிஎன் டெட் பேப்பர் டூ சயின்ஸ் மாடல் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்ட் எயிட் வீடியோ பார்ட் செவன் வரைக்கும் நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது நம்ம சேனலோட பிளேஸ் பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது அதையும் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம் இந்த வீடியோலையும் நமக்கு ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் இருக்குது வீடியோ எண்டில் வந்து இதுலேருந்து நான் ஒரு மூணு கொஷின் வந்து டெஸ்ட்டுக்காக கேட்குறேன் ஓரளவு கொஞ்சம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் போர்ஷன் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு நான் வந்து டெஸ்ட் பேட்சுன்னு ஒன்று இது பண்ணி நான் உங்களுக்கு டெஸ்ட் மாதிரி கொடுக்குறேன் அதுவும் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம் ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஒரு ஒளி அலையானது எதிரொலிக்கப்பட்டு மீண்டும் அதே ஊடகத்தில் பரவும் போது கீழ்கண்டவற்றுள் எது மாற்றமடையும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சவுண்ட் வேவ்ஸ் ஆர் ரிஃப்ளெக்டட் ஃப்ரம் அண்ட் அப்ஸ்டக்கிள் இன் டு த சேம் மீடியம் ஃப்ரம் விச் தே வேர் இன்சிடென்ட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எதுவுமே மாறாது சரியா ஒரு ஒளி ஒரு சவுண்ட் வேவ் வந்து எதிரொலிக்கப்பட்டு அதே ஊடகத்தில் பரவுச்சுனா எதுவுமே மாற்றமடையாது ஸோ டி ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு வேகமும் மாற்றமடையாது அதிர்வெண்ணும் மாற்றமடையாது அலை நீளமும் மாற்றமடையாது ஸ்பீடும் வராது ஃப்ரீக்வன்சியும் மாற்றமடையாது வேவ் லென்த்தும் மாற்றமடையாது எல்லாமே அப்படி அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ இந்த கொஷினோட ஆன்சர் வந்து நன் ஆஃப் திஸ் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஒரு கோளில் ஒரு கோளின் வளிமண்டலத்தில் ஒளியின் திசை வேகம் ஐநூறு மீட்டர் பர் செகண்ட் எனில் எதிரொலி கேட்க ஒளி மூலத்திற்கும் எதிரொலிக்கும் பரப்பிற்கும் இடையே தேவையான குறைந்தபட்ச தொலைவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் இன் த அட்மாஸ்பியர் ஆஃப் த பிளானட் இஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பர் செகண்ட் த மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சோர்சஸ் ஆஃப் சவுண்ட் அண்ட் த அப்ஸ்டகல் டு ஹியர் த எக்கோ இன் பாயிண்ட் எஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் சும்மா ஷார்ட்டாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கா ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் வந்து ஒரு ஜீரோவை கட் பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்டி வரும் ஃபிஃப்டியில் பாதி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் இது ப்ரொசீஜர் கிடையாது ஸோ நீங்கள் ஞாபகத்தில் ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் தேர்ட் கொஷின் எக்ஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ ஹச்சிஎல் ஏக்யூ கிவ்ஸ் சிஎல் டூ ஏக்யூ ப்ளஸ் ஹச் டூ கேஸ் என்ற ஒற்றை இடப்பெயர்ச்சி வினையில் எக்ஸ் என்பது பின் வருவனவற்றுள் எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க A single displaced, uh, displacement reaction is represented by Xs plus 2 HCl AQ gives Xcl2 AQ plus H2 gas. Which of the following could be X? A bean cater kanga. Idoda answer vande. Zinc and magnesium. Rend answer me varu. In the rend answer u irukra option ennan parunga. Rend answer u irukra option ennan parunga. D ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு ஃபஸ்ட் டூ ஃபோரும் ஓகேவா ஜிங்க்கும் மெக்னீஷியமும் தான் இந்த எக்ஸா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து ஜிங்க் அண்ட் மெக்னீஷியம் ஸோ ஃபோர்த் டி ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இப்போ ஃபோர்த் கொஷின் பாருங்கள் பின் வருவனவற்றுள் எது தனிமம் ப்ளஸ் தனிமம் கிவ் சேர்மம் வகை அல்ல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அண்ட் எலமெண்ட் ப்ளஸ் எலமெண்ட் கிவ்ஸ் காம்பவுண்ட் காம்பவுண்ட் டைப் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் இது கிடையாது இது இது வந்து ப்ளூவில் இருக்குது கிடையாது சி ஆப்ஷன் தான் நமக்கு கரெக்டு சி ஆப்ஷன் அதாவது டூ சிஓ கேஸ் ப்ளஸ் ஓ டூ கேஸ் கிவ்ஸ் டூ சிஓ டூ கேஸ் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க எல்லாமே டூ டூவாக வருது பாருங்கள் டூ சிஓ கேஸ் ப்ளஸ் ஓ டூ கேஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு கிவ்ஸ் டூ சிஓ டூ கேஸ் ஃபஸ்ட்லேயும் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆன்சர் இருக்குது தேர்ட்லேயும் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆக்சஸ் ஆன்சரில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒன்றில் ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் இருக்குது செகண்ட் ஒன்றில் டூ சிஓட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது ஸோ இதுதான் நமக்கு சேர்மம் வகை அல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை டிக் பண்ணிடாதீங்க தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு ஓகேவா டூ கார்பன் டை ஆக்சைடு நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த்து கொஷின் பாருங்கள் பின் வருவனவற்றுள் எது வீழ்படிவாதல் வினையை குறிக்கிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரெப்ரஸன்ஸ் அ ப்ரெசிபிடேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சரும் சி தான் இதை நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் ஏபிசிடி வந்திருக்கா ஏபிடி இது மூணுமே ஏக்யூன்னு வரும் சி மட்டும் எஸ்ன்னு வரும் அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஏ ஏக்யூ ப்ளஸ் பி ஏக்யூ
ஒரு கரைசலின் பிஹெச் மதிப்பு மூன்று எனில் அதன் ஹைட்ராக்சைடு அயனி செறிவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த பிஹெச் ஆஃப் அ சொல்யூஷன் இஸ் த்ரீ இட்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் சி ஆப்ஷன் ஒன் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் லெவன் அதாவது இது டென் மைனஸ் லெவன்னு கொடுத்துருக்காங்க டென் பவர் மைனஸ் லெவன் இது சரியா டென் பவர் மைனஸ் லெவன் எம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு செவன்த்து கொஷின் பாருங்க தூளாக்கப்பட்ட சிஏசிஓ கட்டியான சிஏசிஓ விட தீவிரமாக வினை புரிகிறது அதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டிருக்காங்க பவுடர்ட் சிஏசிஓ த்ரீ ரியாக்ஸ் மோர் ரேப்பிட்லி தேன் ஃபிளாக் ஃபிளாக்கி ஃபிளாக்கி சிஏசிஓ த்ரீ பிகாஸ் ஆஃப் அப்படி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதிக புறப்பளவு லார்ஜ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா எப்போவுமே வந்து தூளாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது ஈஸியாக வந்து சீக்கிரமாக எல்லாத்துக்கூடையும் சேர்ந்துரும் இல்லையா கட்டியாக இருக்கிறது வந்து கரையறதுக்கு லேட் ஆகும் இல்லையா அதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அதிக புறப்பர புறப்பரப்பளவு லார்ஜ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த கொஷினோட ஆன்சர் லார்ஜ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் எயித் கொஷின் பாருங்கள் நுனி ஆதிக்கத்தின் மீது நேர்வினையை உருவாக்கும் ஹார்மோன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க த ஹார்மோன் விச் ஹேஸ் பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட் ஆன் அப்பிக்கல் டாமினன்ஸ் இஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் ஆக்சின் ஓகேவா ஆக்சின் நுனி ஆதிக்கம் அப்படின்னாலே ஆக்சின் அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு நைன்த்து கொஷின் பாருங்க பின் வருவனவற்றுள் எந்த ஹார்மோன் இயற்கையாக தாவரங்களில் காணப்படவில்லை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஹார்மோன்ஸ் இஸ் நேச்சுரலி நாட் ஃபவுண்ட் இன் பிளான்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் டூ கமா ஃபோர் டி இது வந்து பிளான்ஸ்லேயே இல்லாத ஹார்மோனா டூ கமா ஃபோர் டி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இப்போ டென்த்து கொஷின் பாருங்க அவினா முளை குறுத்து உரை ஆய்வு டேஷ் என்பவரால் மேற்கொள்ளப்பட்டது அவினா முளை குறுத்து உரை ஆய்வு டேஷ் என்பவரால் மேற்கொள்ளப்பட்டது இதோட ஆன்சர் எஃப்எம் வெண்ட் ஓகேவா எஃப்எம் வெண்ட் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ லெவன்த்து கொஷின் பாருங்க கரும்பில் உற்பத்தியாகும் சர்க்கரையின் அளவை அதிகரிக்க அவற்றின் மீது டேஷ் தெளிக்கப்படுகிறது த இன்க்ரீஸ் டு இன்க்ரீஸ் த சுகர் ப்ரொடக்ஷன் இன் சுகர் கேன்ஸ் தே ஆர் ஸ்ப்ரேட் வித் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் ஜிப்ரிலின் ஜிப்ரிலின்ஸ் ஓகேவா ஜிப்ரிலின்ஸ் இதோட ஆன்சர் ஜிப்ரின்ஸ் கரும்பில் வந்து கரும்போட உற்பத்தியை அதிகரிக்கிற வகையில் சர்க்கரையோட அளவை அதிகரிக்கணும் அப்படின்னாக்கா எது அது மேலே தெளிக்கப்படும் அப்படின்னாக்கா ஜிப்ரலின்கள் ஓகேவா ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் டுவெல்த்து கொஷின் பாருங்கள் எல்ஹெச்ஐ சுரப்பது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எல்ஹெச்ஐ சுரப்பது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் வந்து பிட்யூட்ரையின் முன்கதுப்பு ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க எல்ஹெச்ஐ சுரப்பது வந்து பிட்யூட்ரையின் முன்கதுப்பு ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டீன்த்து கொஷின் பாருங்கள் கீழுள்ளவற்றுள் நாளமுள்ள சுரப்பி எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நாளமுள்ள சுரப்பினா உமிழ்நீர் சுரப்பி நாளமுள்ள சுரப்பிங்கிறது உமிழ்நீர் சுரப்பி சேல்வரி கிளாண்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்க ஃபோர்டீன்த் கொஷின் கீழுள்ளவற்றுள் எது நாளமுள்ள சுரப்பியாகவும் நாளமிலா சுரப்பியாகவும் செயல்படுகிறது ரெண்டுமே நாளமுள்ளவும் வரணும் நாளமிலாவும் வரணும் அதுக்கு என்ன ஆன்சர்னா கணையம் ஓகேவா பேன்க்ரீஸ் ஓகேவா ரெண்டுமே வரது வந்து கணையம் பேன்க்ரீஸ் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் பாருங்கள் கீழுள்ளவற்றுள் தலைமை சுரப்பி என கருதப்படுவது மாஸ்டர் கிளாண்ட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இது எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச கொஷினும் கூட பிட்யூட்ரி சுரப்பி தான் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இந்த கொஷினோட ஆன்சர் இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸும் ஓரளவு நல்லா ஞாபகத்தில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம டெஸ்ட்டுக்கு போயிடலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஒரு கோளின் வளிமண்டலத்தில் ஒளியின் திசை வேகம் ஐநூறு மீட்டர் பர் செகண்ட் எனில் எதிரொலி எனில் எதிரொலி எதிரொலி கேட்க ஒளி மூலத்திற்கும் எதிரொலிக்கும் பரப்பிற்கும் இடையே தேவையான குறைந்தபட்ச தொலைவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சரை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் பின் வருவனவற்றுள் எது தனிமம் ப்ளஸ் தனிமம் கிவ்ஸ் சேர்மம் வகை அல்ல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுவும் ஈஸியான கொஷின் தான் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள் கரும்பில் உற்பத்தியாகும் சர்க்கரையின் அளவை அதிகரிக்க அவற்றின் மீது டேஷ் தெளிக்கப்படுகிறது இதுவும் ஈஸியான கொஷின் தான் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் 
So, this answer in the comment section. If you like this video, like and comment. Don't forget subscribe. If you like this video, I will cover the portions of the test. I will show the video. So, you can use your channel to be useful. Share your friends with your friends. Thank you teachers.